ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടന പരമ്പരകൾക്ക് പിന്നാലെ ശ്രീലങ്കയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേനയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയെന്നാണ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ നിലവിൽ വരും പ്രാദേശിക തീവ്ര ഇസ്ലാമിക സംഘടനയായ നാഷണൽ തൗഹീദ് ജമാഅത്ത് ആണ് സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാർ പറഞ്ഞു അതേസമയം അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധമില്ലാതെ ഇവർക്ക് സ്ഫോടനം നടത്താനാവില്ലെന്നും ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി ഈ രാജ്യത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സംഘം മാത്രമാണിതിന് പിന്നിലെന്ന് തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാർ വക്താവ് രജിത സേന രത്ന പറഞ്ഞു അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധമില്ലാതെ ഇത്തരത്തിലൊരു ആക്രമണം നടത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്നായിരുന്നുവെന്നും സേനാരത്നെ അറിയിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഴക്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ കാക്കായങ്ങാട് പാല ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ മതിലിൽ മാവോവാദികളുടെ പോസ്റ്റർ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് പോസ്റ്ററുകൾ കാണപ്പെട്ടത് മുഴക്കുന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇവ നീക്കം ചെയ്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കുക ജനകീയ വിപ്ലവം ആയുധത്തിലൂടെ ജലീലിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് മറുപടി പറയിക്കും എന്നിങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്ററുകളിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പേരാവൂർ ടൗണിന് സമീപവും സമാനമായ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു മാവോവാദി ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന ഇരിട്ടി സബ് ഡിവിഷന് കീഴിലെ ആറളം കേളകം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികൾക്ക് സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ബി ജെ പിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകിക്കൊണ്ട് മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും എം പിയുമായിരുന്ന സുരേഷ് ചന്ദേൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു മൂന്ന് തവണ എം പി ആയിട്ടുള്ള സുരേഷ് ചന്ദേൽ ഇത്തവണ ഹമീർപൂർ സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും പാർട്ടി നൽകിയിരുന്നില്ല തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ചില നേതാക്കൾ ഈ നീക്കം തടഞ്ഞു ഹിമാചൽ മുഖ്യമന്ത്രി ജയറാം ഠാക്കൂറും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേംകുമാർ ധുമലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ സുരേഷ് ചന്ദേലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും അന്വയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൽ ചേരുകയായിരുന്നു യാത്രക്കിടെ യുവാക്കളെ ബസ് ജീവനക്കാരും ഗുണ്ടകളും ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ കടുത്ത നടപടിയുമായി പോലീസും ഗതാഗത വകുപ്പും ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ രണ്ട് ബസ് ജീവനക്കാർ അറസ്റ്റിൽ കല്ലട ബസ് ഉടമയെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ എ ഡി ജി പിക്ക് ഡി ജി പി നിർദ്ദേശം നൽകി കല്ലട ഗ്രൂപ്പിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ മാനേജറെ വിളിച്ചു വരുത്തി പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തേക്കാണ് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഡി ജി പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മൊഴിയെടുത്തു പെർമിറ്റ് അടക്കമുള്ള നിയമലംഘനമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം